Her skal vi se et eksempel på bestemmelse af forskriften for en eksponentiel funktion ud fra to punkter. Og vi har et øh, eksempel, som hedder, at en virksomhed havde i år 2003 en omsætning på 13 millioner kroner, og i år 2010 var omsætningen vokset til 25 millioner kroner. Udviklingen i perioden har været eksponentiel. Bestem en forskrift for funktionen f af x, som udtrykker omsætningen i millioner kroner x år efter år 2000. Og derudover så skal vi også komme frem til, hvad den procentvise årlige vækst er. Allerførst så øh, må vi lige notere os, at øh, år 2003 svarer til x lige med 3 i vores model, fordi x jo er, er slut på x, det er, jo, x det er år efter år 2000, så år 2000 svarer til basisår. <tryk> Det betyder så også, at vi jo i virkeligheden har et punkt på grafen for den her funktion, der hedder 3,13, fordi omsætningen i 2003 var 13 millioner. 3,13. Tilsvarende har vi så en oplysning, der siger, at i år 2010, svarende til x lige med 10 i vores model, har en omsætning på 25 millioner kroner, det vil sige, at vi har et punkt mere, der hedder 10,25. Ud fra sådan to punkter kan vi jo beregne tallene A og B ved hjælp af A og B-formen, som vi har herovre. Hvis vi først lige starter med at navngive de to punkter, så det ene punkt kommer til at hedde 1, og det andet kommer til at hedde 2. Hvilke punkt, der hedder 1 og hvilke, der hedder 2, er lige meget. Men øh, lad os bare for eksempel vælge at sige, at det her det er punkt 1. Så har det jo koordinaterne x1, y1, og det her får så koordinaterne x2, y2. Sådan. Så er vi klar til at sætte ind i formlen, A-formlen først. Og øh, der kan vi jo vælge mellem to former, enten den her form eller den her form. Jeg vælger den sidste nævnte, fordi det er den, der er lettest at sætte ind i Excel. Og for så, at A er lige med y2 over y1. y2, det var 25 over y1, som var 13. Opløftet i 1 over x2, som hedder 10, minus x1, som hedder 3. Sådan der. Og det der, det kan vi regne ud ved hjælp af Excel eller nummerregner eller maxima. Jeg tror, jeg vil tage Excel. Og jeg vil også lige, så nu skal jeg i gang, lave regnearket sådan en lille smule generelt, sådan at man simpelthen kan indtaste x1 og y1 og x2 og y2 i passende felter, og så <coughs> derefter for Excel til at regne formlen ud. Øh, I det her tilfælde, der var x1,y1 jo 3,13, og x2,y2, det var 10,25. Så kan vi lave en A-formel her, og den hed jo altså, at det var y2 divideret med y1, opløftet i parentes 1 over parentes snart igen x2 minus x1 parentes slut, parentes slut sådan og så har vi en a-værdi som hedder 1,0979 så runder af til 4 decimaler det skriver jeg lige over i mit ark og vi har altså a lige med 1,0979 sådan så er vi klar til at regne videre på tallet b. Og øh, der tager jeg den her form af formen, der hedder y1 over a opløftet i x1. Og y1, det var jo de 13 over a, som var de 1,0979 opløftet i x1, som var 3. Sådan her. Og det den B-formel lægger jeg selvfølgelig også lige ind i Excel. <coughs> det er med. Og formel den hedder jo altså, at det var y1 divideret med a, og den kan jeg lige godt hente herfra, opløftet i x1, som vi har der. Og i en B-værdi, der hedder 9,823, hvis jeg runder af til 3 decimaler. B med 9,8. Sådan. <tryk> og så har vi dermed jo en konklusion på, hvad forskriften hedder. Konklusion. f af x. 
i med b gange a i x, det hedder den selvfølgelig, fordi det er jo en eksponentiel funktion. Og med de konkrete a og b, så hedder den altså 9,823 gange 1,0979 opløftet i x. Sådan. Det var forskriften for funktionen f af x. Så er der også spurgt til, hvad den procentvis årlige vækst er. Og øh, der skal vi selvfølgelig huske på, at den procentvis årlige vækst, det er jo det tal, vi kan også kalder r, nemlig, som vi også kalder det, den relative funktionstilvækst. Den er jo lige plads her. Sådan. <tryk> og øh, specielt husker vi jo måske på, at der er en sammenhæng mellem tallet r og tallet a. Det er jo altid sådan, at r er lige med a minus 1, eller omvendt a er lige med r plus 1. Det er jo to sider af samme sag. I det her tilfælde, der kan vi jo bruge den første nævnte sammenhæng, fordi vi kender tallet a, og vi skal finde tallet r, så det jo netop er den relative vækst, eller den procentvise vækst, hvis vi regner det om i procent. Så vi regner lige r ud her ved at sige a minus 1, og det vil jo så sige 1,0979. Minus 1, hvilket selvfølgelig er 0,0979, eller hvis vi regner det om i procent, så er det selvfølgelig 7,79 procent. <tryk> så det vil sige, at svaret på det sidste delspørgsmål er altså, at den procentvise årlige vækst er på 9,79 procent. Altså en vækst relativt tæt på 10 procent per år. Jeg har lige skrive per år her, for at gøre det helt tydeligt, at det jo er per år, at vi har den her sådan vækstrate. For sjov skyld kunne vi også lige prøve at tegne grafen for at se, om det virker rimeligt i forhold til de tal, vi havde fra starten af, at i år 2003 havde vi en omsætning på 13, og i 10 en omsætning på 25 millioner. Så jeg hopper lige ind i Maxima og lægger forskriften af. Jeg får x skulderen lige med 9,8. 3, hvis jeg husker ret, jeg skal huske at bruge komma, punktum i stedet for komma. 9,823 gange 1,0979 opløftet i x. Tjekker lige en gang, at tallene er rigtige. 9,823 og 1,0979. Det lyder rigtigt. <coughs> Så vi prøver lige at tegne den en gang. f af x. Jeg vil gerne have den tegnet fra 0 til 20 på x-aksen, tror jeg, hvis du prøver. Så får vi sådan et billede her. Og øh, hvordan hænger det sammen med de punkter, vi havde givet i opgaven? Ja, altså x-aksen, det er jo selvfølgelig stadigvæk årstallet, eller det er antallet af år, der er gået efter vores basisår, som var 2000. Og hvis vi går ind til 2003, som var det, der var givet, så er vi her et sted. Der skulle vi gerne have en omsætning på, på 13, stod der. I 2003 havde vi en omsætning på 13. Det stemmer meget godt. Og i år 2010, så var lige med 10, skulle vi gerne have en omsætning på 25 millioner. Det stemmer også meget pænt. Øh, Udover at vi kan tjekke det på grafen, kan vi naturligvis også tjekke det ved lige at prøve at beregne f af 3, og se om det stemmer, at det giver 13. Det gør det meget tæt på i hvert fald. <coughs> at det ikke gør helt der selvfølgelig, fordi det er afrundede tal, vi har, har i vores forskrift, de 9,823 og de 1,079. Og vi kan lige tjekke, at f af 10 også stemmer med, at det skulle gerne give 25. Ja, det gør det også. Så pengene passer. Øh, og grafen går igennem de punkter, som den meget gerne skulle i forhold til det, der var oplyst i den oprindelige opgavetekst. <tryk>